ሰላምና ጤና በእያላችሁበት ለእናንተ ይሁን ውድፈታ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል የለታርብ የምሽት መረጃዎችን ከዚህ አስከትለን እንነግራችኋለን እንደሁል ጊዜውም ዋና ዋናዎቹን በማስተዋወቅ እንጀምራለን አንድ አሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ወደ ኢትዮጵያ ሊጓዙ ነው ጉዳዩ ግጭቶችን ከማስወገድ ሰላምና መረጋጋትን ከማስፈን ጋር የተያዘ ነው ተብሏል ከትግራይ ጦርነት ማክተም በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተወሰኑ የትግራይ ሰዎች ጋር ውይይት አካሄደዋል አቶ ጌታ ተረዳና የመከላከያ ሚኒስትሩ አብርሃም በላይ የዚሁ ውይይት አካል ነበሩ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ተማጆርሾም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በዛሬው ለት የአንድ የፋይናንስ ተቋም አክሲዮን ገስቷል ተብሏል በውጭ መረጃችን ያልሸባብ ታጣቂዎች በዋና ከተማ መቅደሾ ከሶማሊያው ፕሬዚዳንት ቤተ መንግስት አቅራቢያ በሚገኝ አንድ ሆቴል ላይ ጥቃት መፈጸማቸው ተሰምቷል ወደ ሀገር ቤት መረጃዎቻችን መለስ ሰነል ደግሞ በሰሜን ሹዋ ዞን አዋሳኝ ወረዳዎች ግጭቶች መኖራቸው ተዘግቧል ታጣቂዎች ግድያ የነብረት ጉዳትና ዘረፋ መፈጸማቸውን እንነግራቸዋለን በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሹዋ ዞን ወንጂ ከተማ በታጣቂዎች ታፈነው የተወሰዱ ሰዎች ከቀናት በኋላ አስክሪናቸው እመሪት ላይ ተጥሎ መገኘቱ ብዙዎችን አሳዝኗል። በደላንታ ማድን በመውጣት ላይ የነበሩ ጣቶች መሬት ውስጥ ከተቀበሩ 36 ቀናት ተቆጥሯል። ቤተሰቦቻቸው አስክሪናቸውን ሳናገኝ ቁፋሮ አናቆሙን ብለዋል። የሰራተኞች የመብት ጥሰት እንዲቀንስ መንግስት ያላጸደቃቸውን ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ማጽደቅ አለበት ሲል የኢትዮጵያ ሰባይ መብቶች ጉባኤ አሳስቧል መረጃውን በዝርዝር እንመለከቷለን። ቆይታቸው እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ይጋብዝን በመግቢያው ያስተዋወቀናቸው ጉዳዮች እንደ የቅደም ተከተላቸው አንድ በአንድ እንነግራቸዋለን አሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣኗን ወደ ኢትዮጵያ ለተልክ ነው ከቅርብ ጊዜ አትሆዲ ከግጭትና ሰላምን ከማስፈን ጋር በተያዘ ኃላፊነት ያላቸው የአሜሪካ ባለስልጣናት ወደ ኢትዮጵያ እግር አብዝተዋል የአፍሪካን ቀንድ ብሎም የኢትዮጵያን ዓለም ረጋጋት በጅጉ ያሳሰባቸው ይመስላል ተደራደሩ ተነጋገሩ በማለት በመንግስት ላይ ጫናውን ያሳረፉ ነው መንግስትም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጀምሮ በተዋረድ ስካሉ አመራሮች ድረስ ተፋላሚ ኃይላት ጥሯቸው ንነጋገር ይያለ ነው የአሜሪካ መንግስት ከትግራይ አንጻር የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተግብሮ ከኦሮሚያ አንጻር የተቋረጠውን የሰላም ድርድር አስቀጥሉ በአማራ ክልል በኩል ደግሞ ከፋኑ ኃይላት ጋር ተደራደሩ ያለ ይገኛል ከሰሙኑ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ማይካመር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ አዲስ አበባ የቆዩ ሲሆን በቅርቡ ደግሞ አንድ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ወደ ኢትዮጵያ ይጓሳሉ ተብሏል። መረጃውን ይፋ ያደረገው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስራ ቤት ነው። በአገሪቱ የውጭ ጉዳይ መስራ ቤት የግጭትና ማረጋጋት ኦፕሬሽን ቢሮ ረዳት ጻፊ አን ኤዊ ዊት ኮውስኪ ናቸው ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ይተባሉት። ሐላፊዋ በዚህ ጉዞአቸው ሶስት የአፍሪካ ሀገራትን መዳረሻቸው ያደርጋሉ። ኢትዮጵያ ሞዛምቢክ እና ኬንያ ጉዳዩ ከግጭቶችና መረጋጋቶች ጋር በተያዘ ከሀገራቱ አመራሮች ጋር ምክክር የሚደረግበት ነው። ሐላፊዋ በዚህ ቆይታቸው በኢትዮጵያ ጸጥታና መረጋጋት ዙሪያ እንዲሁም ሰፋ ባለ ሁናቴ ደግሞ ከአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ ጋር በተያዘ ይመክራሉ ተብሏል። ከተለያዩ የሲቪል ማህበረሰብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ አብረት አጋራ አካላት ጋር በቅድመ ማስጠንቀቂያና በግጭት ክትትልና በድርድር ድጋፍ ዙሪያም ይመክራሉ የሚል መረጃ ተሰምቷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩና የትግራይ ተወካዮች ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሁለት አመታት የትግራይ ደማፋሳሽ ጦርነት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ከትግራይ የተመረጡ ሰዎች ጋር ተገናኝተዋል ከተወሰኑ ጊዜ አትሁዲ ከተላዩ ክልሎች ከተውጣጡ ሰዎችና የሃይማኖት መሪዎች ጋር ተገናኝተው ሲወያዩ የታየ ሲሆን የትግራይ ሰዎችም ባለተራ ሆነዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተወካዮቹ ጋር ውይይት ሲያደርጉ የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታ ተረዳና የመከላከያ ሚኒስትሩ አብርሃም በላይ ተገኝተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጦርነቱ በኋላ ወደ ትግራይ የሄዱበት መሆነ ከትግራይ ሰዎች ጋር ማለትም ከክልሉ ተወላጅ ነዋሪዎች ጋር ገጽ ለገጽ የተገናኙባቸው አጋጣሚዎች አልነበሩም የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታ ተወረዳ ካውሮፕ አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ በአፍሪካ ህብረት የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም ግምገማ የተሳተፉ ሲሆን ቆይታቸውን በአዲስ አበባ አራዝመዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከትግራይ ሰዎች ጋር ውይይት ካድርጉ በኋላ በማህበራዊ ተስፋ ገጻቸው እንዲሚል መልእክት አስፈራዋል የዛሬው ውይይት ከትግራይ ክልል ተጉዘው ከመጡ የህብረተሰብ ተወካዮች ጋር በተለያዩ ጠቃሚ ጉዳዮች ላይ የተካሄደ ነበርም። በትግራይ ክልል ሰላምና ለማተን ለማስገኘት ያለን ቁርጠኝነት ሁልጊዜም ጽኑ ነው። የዛሬው ውይይታችንም ይህንኑ የጋራ ዓላማ ለማሳካት ተጨማሪ አቅም የሚሰጥ ነው ብለዋል። 
ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሚወያዩት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ተሳታፊዎች እንዴትና በምን መልኩ ነው የሚመረጡት? የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ምን ያህል የህብረተሰብ ውክልና ያላቸው ናቸው የሚለው ጉዳይ ማነጋገሩ እንደቀጠለ ነው። ይበንዲ እንዳለ በትግራይ ክልል 657 ትምርት ቤቶች ስካውን ትምርት የተጀመረባቸው እንዳይደለ የክልሉ ትምርት ቢሮ አስተውቋል። በርካታ ተማሪዎች በክልሉ ከትምርት ገበታዎች የሆኑት ከድርቅና ከሌሎች የተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥራዊ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ነው። ይህንንም የክልሉ ትምርት ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ኪሮስ ጎሽ ለሃዱ ሬዲዮ ተናግረዋል። 552 ትምርት ቤቶች ስካውን በክልሉ ሰር እንዳልሆኑና 105 ትምርት ቤቶች ደግሞ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው ለሚመጡ ተፈናቂዎች መጥለያ በመሆናቸው ምክንያት በአጠቃላይ 657 ትምርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደት አለመጀመራቸው ተነግሯል። የሰሜን ሸዋዞን አዋሳኝ ወረዳዎች በግጭት እየታመሱ ነው። በአማራ ክልል ኮሮሞ በሄረሰብ ዞን ጅሌ ጥሙ ጋውረዳ የመጡናቸው የተባሉ ታጣቂዎች ባጎራባች የሰሜን ሸዋዞን አፍራታ ግድምና ቀውት ወረዳዎች ስር በሚተዳደሩ የገጠራ ካባቢዎች ግድያ የነብረት ጉዳትና ዘረፋ መፈጸማቸውን ተጎጅነን ያሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በኦሮሞ በሄረሰብ ዞን ጅሌ ጥሙ ጋና አርጡማ ፋርሲ ወረዳዎች የሚኖሩ አስተይሰጮች ግጭቱ የተከሰቀሰው የፋኖ ታጣቂዎች በኦሮሞ በሄረሰብ አርሶ አደሮች ላይ ጥቃት በመሰንዘራቸው ነው ብለዋል። ኩሩ ቢሪ የለን ዋጮ ሞላሌና ነገሶ በተባሉ የፍራታ ግድምና ቀውት ወረዳዎች ስር ባሉ የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ ተፈጸመ በተባሉ ጥቃት ንጹሃን ሰዎች መገደላቸው የመኖሪያ ቤቶችና ይደረሱ ሰብሎች መቃጠላቸው ያካባቢው የመረጃ ምንጮች ለአሜሪካ ድምጽ ያማርኛ አገልግሎት ተናግረዋል። በርካታ ሰዎች ህይወታቸውን ለማጥረፍ ከገጠር ቀበሌዎች እንደሸሹ የመረጃ ምንጮቹ አከል አድርገው ተናግረዋል። ያርጡማ ፎርሲ ነዋሪ የሆኑ አንድ አስተይሰጪ ትግሩ መቼ እንደሚያገረሽ ስለማይታወቅ አካባቢው ላይ ውጥረት ነክሷል ብለዋል። በሰሜን ሸዋዞን የፍራታ ግድም ወረዳ መከተል አስተዳዳሪ ችግሩ መከሰቱን አረጋግጠው የጉዳቱን መጠለማው ቅጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። ምክትል ዋና አስተዳዳሪው አልብስ አድፍራሽ ጠንካራ ህግ የማስከበር ስራና ተጠያቂነት ካልሰፈነ ችግሩ ሊቀጥል ይችላል ብለዋል። ያሜሪካ ድምጽ ኮሮሞ በሄረሰብ ዞን ጅሌ ጥሙ ጋም ሆነ ካርጡማ ፎርሲ ወረዳዎች አስተዳደር መረጃ ለማግኘት ያደረኩት ጥረት አልተሳካልኝም ብለዋል። ወንጂ ከባድ ሀዘን ላይ ናት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ወንጂ ከተማ በታጣቂዎች ተፈነው የተወሰዱ ሰዎች ከቀናት በኋላ ስክሪናቸው አመሪት ላይ ተጥሎ መገኘቱ ተሰምቷል። በጥቃቱ የተገደሉት አምስቱም ሰዎች የወንጂ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞች ናቸው። ከስድስት ቀናት በፊት በታጣቂዎች ተፈነው ተወስደው የነበረ ሲሆን በታጣቂዎቹ ተገድለው አመንገድ ላይ ተጥለው ተገኝተዋል። በኦሮሚያ ክልል አሳሳቢ ሆኖ በቀጠለው እገታ የነጽዋን ዚጎች ህይወት እየተቀጠፈ ነው። የዝቅ ዓላማ ነኩሳት ገታና ግድያ የቅርቡ አሳዛኝ ክስተት ነበርም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በክልሉ ባለፉት ሁለት አመታት የدرسው ሰብአዊ ጉዳቶችን ባመለከተበት ሪፖርቱ በርካቶች መገደላቸውን ገልጦ እገታና አስገድዶ መሰወር እንዲሁ አሳሳቢ ነው ብሏል እገታና አስገድዶ መሰወር በተደጋጋሚ በክልሉ ኗሪዎች ላይ መدرسውን መንግስታዊው የሰብአዊ መብት ተማጋጅ ተቋም አስተውቋል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ወንጂ ከተማ ከስድስት ቀናት በፊት በታጣቂዎች ታግተው ለተወሰዱት ሰዎች አጋቶቹ ለህይወት በዛ ክፍያ ወይንም እነርሱ ለመልቀቅ እስከ 600 ሺህ ብር መጠየቃቸው ተሰምቷል። የታጋች ቤት ሰዎች ብሩን አስባስበው ለመክፈል እንቅስቃሴ ከጀመሩ በኋላ ብሩን እንዳይከፍሉ በፌደራል መከለክላቸውን እየተሰማው። አጋቶቹ ብሩ አለ መከፈሉን ተከትሉ ያገቷቸውን ሰዎች ገድለው መንገድ ላይ ጥለዋቸዋል። ዛሬ ጧትም ያ አምስት ሰዎች አስክሬን ወንጂ ከተማ መግባቱን ሰምተናል። ጠቅላይ ታማጆር ሹሙ ያ አንድ ተቋም አክሲዮን ገዙ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ዙላ በዛሬው ለት ያ አንድ ተቋም አክሲዮን መግዛታቸው ተሰምቷል። ይህ አክሲዮን ማህበር የአድዋ ድል ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር የሚል ስያሜ ያለው ነው። ተቋሙ ማይክሮ ፋይናንስ ሲሆን የሰራይ ታባላትና ቤተሰቦቻቸው በመስሪያ ቤቱና በልማት ድርጅቶች ተቀጥሮ የሚሰሩ ሲቪሎች አክሲዮን መግዛት እንዲችሉ ተደርጎ የተቋቋመ ነው። አክሲዮን ማህበሩ ወደ ስራ ሲገባ ለሰራዊቱ የተቀማጭ ገንዘብ ቁጠባ የተለያዩ የብድር አገልግሎቶችን በመስጠት ሀብት እንዲያፈሩ ያግዛቸዋል ተብሏል። የመከላከያ ሰራዊቱ ብቻ ሳይሆን ከሰራዊቱ ጋር የሚሰሩ ሌሎች የፌደራል የጸጥታ ተቋማትም ጭምር የዚሁ አክሲዮን ባለቤት እንደሚሆኑ ታውቋል። የናስ መልክቶን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ዙላ በዛሬው ለት የዚሁ ማይክሮ ፋይናንስ አባል ለመሆን አክሲዮን መግዛታቸው ታውቋል። 
ምን ያህል አክሲዮን ገዙ በምን ያህል ብር የሚለው ግን ግልጽ አይደለም ያዶ አደል ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር ጥናትና ዝግጅት ተጠናቆ አክሲዮን መሸጥ መጀመሩን ይገልጹት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ተማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የፌደራል ፖሊስ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት የመከላከያ ሰራዊቱና የክብራ አባላት ሲቪል ተቋማትና ባለአብቶች አክሲዮን እንዲገዙ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጥሪ ያቀርባል ያዶ አደል ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር ሲቋቋም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደም ቁጥር 459 ህዝባር 2012 ታንቀጽ 7 ነው ሳንቀጽ 3 መሰረት ለመከላከያ ሰራዊት የማይክሮ ፋይናንስ ተቋም ማቋቋም እንደሚችል የተቀመጠውን ህጋዊነትና ያለም ሀገራትን ተመክሮ መንሻ በማድረግ ነው ተብሏል። አስክሪን ካላገኘን ፍለጋችንን አናቆምም በአማራ ክልል ደቡብ ዞን ደለን ታወረዳ 18 ቀበሌ ልዩ ልዩስሙ አለዋት ተብሎ የሚጠራ ስፍራ ኦፓል ማድን በመውጣት ላይ የነበሩ ወጣቶች መውጫቸው በአለት ከተደፈነ 36 ቀናት ተቆጥሯል። ኦፓል ማድን በመውጣት ስራ የተደራጁ ወጣቶች ጥር 29 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረት ምሽቱን በቁፋሮ ስራ ላይ እያሉ እንደ ተናደባቸው የማህበሩ ቡድን መሪ መኳንንት ለጌ ለአል አይን ተናግረዋል። 9 ወጣቶች አዳራቸውን ኦፓል ማድን ለመውጣት እየቆፈሩ ያለ መውጫ በራቸው በአለት ተደፍኖባቸዋል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ያካቦብዩ ህዝብ ቤተሰቦቻቸውና የመንግስት ተቋማት ወጣቶቹን በህይወት ለማትረፍ ጥረት ሲያደርጉ ቆይቷል አስክሬናቸውን ሳያገኙ ቁፋሮ እንደማያቆሙ በደላን ተወረዳ መሬት ውስጥ የተቀበሩ ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል ቦታው አለታማና ለመረዳዳት አስቸጋሪ በመሆኑ ምክንያት የተደረገው ጥረት ውጤታ ማልሆነም አሁን መንግስትና ያካቦብዩ ማህበረሰብ ጥረታቸውን ሙሉ ለሙሉ ማቋረጣቸው ተነግሯል በሪት ውስጥ የተቀበሩ ጣቶች ቤተሰቦች ግን ልጆቻቸው በህይወት ባያገኙ እንኳን ቢያንስ አስክሬናቸውን እንዴትም ሆነው ህይወታቸው አለፈ የሚለው ለማውቅ ቁፋሮን እንደቀጠሉ ነው የተሰማው እርሚያቸው ከ17 እስከ 5 የሚደርሱ እነዚህ ጣቶች አራቱ ትዳር መስርቷል የተባለ ሲሆን ከዚህ ውስጥ የሶስቱ የትዳር አጋሮች ነፍሰ ጥሮች ናቸው ቁፋሮ አንድ አመት ቢፈጅ እንኳን የልጆቹን አስክሬን ሳናገኝ ቁፋሮችንና አናቆም የሚያሉት ቤተሰቦች እስካሁን 80 ሜትር ድረስ እንደተቆፈረ ገልጠው ወጣቶቹ የተቀበሩት 150 ሜትር ላይ እንደሆነ ተናግረዋል የወጣቶቹን አስክሬን በክብር ለመቅበር የቁፋሮ ባለሙያዎች ዓለም ከዚያ ጋር የተያዙ መሳሪያዎች ያላቸው እንዲረዷቸው ጥሪ ያቀርባዋል የኢትዮጵያ መንግስት የሰራተኞች ሰባይ መብቶችን አስመልክቷል ማቀፍ የስደተኞች ድርጅት ILO ስምምነት እንዲያጽድ የኢትዮጵያ ሰባይ መብቶች ጉባኤ ይጠየቀም ጉባኤው መንግስት ስምምነቶቹን በያጽድቃቸው የሰራተኞች መብት ጥሰትን መቀነስ መከላከል ያስችላል እንዳለ የታወቀ ሲሆን መንግስት ልዩ ልዩ የሕግና የተቋማት ማሻሻያዎችን ሲያደርግ መቆየቱን ሀገር አቀፍና ለማቀፍ ጎርች በኢትዮጵያ ላይ ገዢ ቢሆንም አሁንም ድረስ የሰራተኞች መብት በልዩ ልዩ መንገዶች እየተጣሱ እንደሚገኙ ተነግሯል በነዚህም በአንነኝነት በስራ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙ ጾታን መሰረት ያድርጉ ጥቃቶች ዝቅተኛ የክፍየ ወለል ያለ ብኖር በቤት ውስጥ ወይንም ለቤት ውስጥ በሚደረግ ስራ ላይ በተለምዶ የቤት ውስጥ ሰራተኞች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች የስደተኛ ሰራተኞች ፍልሰትንና በችግር ውስጥ የሚደረግ ስደት ተጠቃሽዎች ናቸው ስምምነቶቹ የሰራተኞች ድርጅት ስምምነት ቁጥር 97 19131 እና ሌሎችንም በማንሳት በአገሪቱ የሚገኙ ሰራተኞችን መብቶች ይበልጥ የሚያስከብሩና የሚያስጠብቁ ይሆናሉ ተብሏል። ኢትዮጵያ ለማቀፍ የሰራተኞች ድርጅት ካወጣቸው ለማቀፍ ስምምነቶች ውስጥ 23 ስምምነቶችን ያጸደቀች ሲሆን ከ10 መሰረታዊ ስምምነቶች ውስጥ 9ዩን ከ4 ያስተዳደር ስምምነቶች ውስጥ አንዱን ከ177 ቴክኒካል ስምምነቶች ውስጥ 13ቱን አጽድቃለች። የማለት በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 9 አራት መሰረት እነዚህ ያለ ማቀፍ ስምምነቶች የሀገሪቱ ህግ አካል ሆነው ይቆጠራሉ። በ2015 ዓ.ም. ምህረት የሰራተኞች ስቀን ባደባባይ እንዳይከበር መታገዱን ተከትሎ የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌደሬሽን በርካታ ጥያቄዎች በመኖራቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ በመጻፍ በአካል ተገኝቶ ውይይት ማድረግ አይዘነጋም። በዚህ ሳምንትም የሰራተኞች ጥያቄዎች ሳይመለሱ እየቀጠሉ በመሆናቸው አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በደብዳቤ ጥያቄ እንደሚቀርብ ሰምተናል። ለኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘርፍ ልዩ የተባለ ያጋርነት ስምምነት ተፈረመ። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያና ሷሰው መልቲሚዲያ ለሙዚቃ ዘርፍ እድገት አስተዋጽኦ ይኖራል ያሉትን ያጋርነት ስምምነት አኑሯል። በዛሬው ለት አዲስ አበባ ላይ በትፍራርሙት ስምምነት አማካይነት በሙዚቃ አልበሞችና በኢቨንቶች ሁነቶች ዙሪያ በጋራ አንሰራለን ብለዋል። 
የሙዚቃ ዝግጅትና ስርጭት ገበያውን ካንድ አመት በፊት የተቀላቀለው ሰዋሰው መልቲሚዲያ ካለማቀፉ የሙዚቃ ድርጅት ዩኒቨርሳል ጋር አብሮ በመስራት ላይ የሚገኝ ሲሆን ዋና ስራ አስኪያጁ ሀብቱ ነጋሽ እንደገለጡት ድምጻውያን የድካማቸውን ዋጋ እንዲያገኙ ከዚህም በላይ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል እንደ ሳፋሪ ኮም ኢትዮጵያ ያሉ ግዙፍ ካምፓኒዎች ወደ ኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘርፍ መግባታቸው ከፍተኛ ድጋፍ ያደርጋል ሲሉ መናገራቸውን አዲስ ማለዳ ዘግባለች ሁለት የሙዚቃ አልበሞች በሳፋሪ ኮም ኢትዮጵያ ሙሉ ወጪ ተሰርተው የተጠናቀቁ ሲሆን የድምጻዊው አማኑኤል ሙሴት ጥቁር ሃልበም አንዱ ሆኖ ይፋይ ተደረገ ሲሆን በሷሶ መተክበሪያ ከፋሲካ ባል በኋላ ይወጣል ተብሏል ድምጻዊ አማኑኤል የሳፋሪ ኮም ኢትዮጵያ የብራንድ አምባሳደር ነው ሳፋሪ ኮም ኢትዮጵያ በሙዚቃው ዘርፍ ጥሩ አሻራ ለማሳረፍ አጋር የሚሆን በደንብ የተዘጋጀ የሙዚቃ ድርጅት ሲፈልግ ነበርም ሷሶ መልቲሚዲያ በዘመናዊ ቴክኖሎጂና ጥራት ባላቸው የሙዚቃ ስራዎች አሻራቸውን ያሳረፉ ስለሆነ አብረን መስራታችን እጅግ አስደሳች ነው ብለዋል ሷሶ መልቲሚዲያ እንደ አመት በሚጠጋ ጊዜ ውስጥ 1 ሚሊየን ገደማ ተጠቃሚዎችን ያፈራ ሲሆን ከዩኒቨርሳል ሙዚቃ ጋር አብሮ በመስራት ከ5000 የሚበልጡ አልበሞችን ወደ ሷሶ መተግበሪያ ለማስገባት እየሰራ ይገኛል ሷሶ መልቲሚዲያ ከፋሲካ ባል በኋላ የድምጻይ ቴድሮስ ካሳውን ቴዲአፍሮ አልበምን ጨምሮ 6 የሚደርሱ የሙዚቃ አልበሞችን ለአድማጮች እንደሚያስደምጥ ይጠበቃል ሻም አልሸባብ በሶማሊያ ፕሬዚዳንት መቀመጫ አጠገብ ጥቃት አደረሰም ያልሸባብ ተጣቂዎች በዋና ከተማ መቅደሾ ከሶማሊያው ፕሬዚዳንት ቤተ መንግስት አቅራቢያ በሚገኝ አንድ ሆቴል ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን የደህንነት ምንጮች የአይን ማኞች ተናግረዋል አልሸባብ በሆቴሉ ላይ በፈጸመው ጥቃት ከባድ ፍንዳታና የተክስሉ ውጥ የተሰማ ሲሆን በመንግስት ባለስልጣናት ላይ ጉዳት ሳይደርስ እንዳልቀረተ ሰምቷል እስላማዊው ተጣቂ ቡድን ሳይል በተባለውና በሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት በሚዘወተረው ሆቴል ላይ ጥቃት ሲፈጽም ይህ የመጀመሪያ አይደለም በ2019 የፈረንጆቹ አመት ተመሳሳይ ጥቃት አድርሶ ነበር ተብሏል በሆቴል ውስጥ ፍንዳታና የተኩስ ድምጽ መስማታቸውን የተናገሩ የአይን ማኞች ታጣቂዎቹ በሆቴል ውስጥ መሆናቸውን ለሮይተርስ ዜና ወኪል ተናግረዋል በጥቃቱ አራት የሶማሊያ ፓርላማ አባላት ቆስሏል የተባለ ሲሆን ሆኖም የሃገሪው መንግስት በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የዘገባ ተጠናቅሮ ለናንተ ድረስ ከደረሰበት ሰዓት ድረስ አስተይታል ሰጠም አልሸባብ ቀደም ሲል ታዋቂዎቹ ሆቴሉን መቆጣጠራቸውና አርምጃ እየወሰዱ መሆናቸውን አስተውቁ ነበርም ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ርሰ ጉዳዮች እዚ ላይ ቋጨን ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ 